তার পরই বলা হয়েছে কাটে না কিন্তু কেউ যত্নও নেয় না আবর্জনা জমে এসে চারদিকে মানে গাছটার চারপাশে যেহেতু যত্ন নেয় না উপর থেকে পাতা পড়ছে ডাল পড়ছে এটার চারপাশে কি হয় আবর্জনা জমে যাচ্ছে শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ সে আরেক আবর্জনা কি কারণে বলো তো শানটা দিয়ে যে বাঁধিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন জন এই শান বাঁধানো ইট সিমেন্টের যে শান সেটাকে বোঝানো হয়েছে সেটার উপরে এসে বসে ডাল ভাঙে পাতা ছিঁড়ে কিন্তু বিভিন্ন কিছু খায় সেটার উপরে বসে সেগুলো সেখানেই ফেলে রেখে চলে যায় সেটা আরেক ধরনের আবর্জনা না সেটাই এই লাইনে বোঝানো হয়েছে হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো দেখো গল্পের এই পর্যন্ত প্রথমে নিমের বিভিন্ন উপকারে কথা বলা হলো নিম গাছ ভালো সেটা বলা হলো তাকে যত্ন করা হয় না বলা হলো তারপরেই চলে আসলো কি একজন লোক এসে সে নিম গাছটার নিচে বসলো সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে গাছের দিকে চেয়ে রইল এবং যাবার সময় সে গাছটার থেকে ছাল তুলল না পাতা ছিঁড়ল না ডাল ভাঙলো না শুধু কি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো বা কি সুন্দর পাতাগুলি কি রূপ আসলে নিম পাতা দেখেছ তোমরা দেখার তো কথা খুব সুন্দর কাটা কাটা পাতাগুলো থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার যখন নিম গাছে ফুল হয় ফুলগুলো দেখতে খুব সুন্দর দেখায় এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বা খানিক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল সে কি আমাদের কবি ছিলেন কবিরাজ নয় মানে সে নিম গাছের সৌন্দর্য দেখলেন ফুলের সৌন্দর্য দেখলেন এবং কোনো কিছুই ক্ষতি করলেন না যে কেউই নিম গাছের নিচে বসে নিম গাছের কোনো না কোনো কিছু নিয়ে যায় কিন্তু যখন কবি সে নিম গাছটার নিচে বসলেন সে নিম গাছের কোনো ক্ষতিই করলেন না ডাল ছিললেন না পাতা ভাঙলেন না মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার অপরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি করলেন করে সেখান থেকে সে চলে গেলেন তখন গাছটার মনে হলো সে কবির সাথে চলে যেতে কি কারণে যেহেতু কবি তার দৃষ্টিতে গাছটাকে সুন্দরভাবে অবলোকন করেছেন সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং তার কোনো ক্ষতি করেনি তার সাথে গাছটার চলে যেতে ইচ্ছা করলো কিন্তু কি গাছ চলাফেরা করতে পারে না তাই তার শিকড় অনেক গভীরে গাথা সে সেখানেই রয়ে গেল এবং শেষ বাক্যটি দিয়ে পুরো গল্পটিকে বোঝানো হয়েছে ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা এখানে বলা হয়েছে আমাদের নারী সমাজের যে নারী অবলিত নারী বা তোমাদের বাসার যে নারীরা আছেন বয়স মারা আছেন সবার একই অবস্থা এখানে বোঝানো হয়েছে সাধ থাকলেও সাধ্য নেই তার ভিতরে ইচ্ছা থাকলেও কোথাও যাওয়ার সে সংসারের মায়া জালে পড়ে সেখান থেকে সে বেরোতে পারছে না তাহলে আমরা আজকে ছোট্ট একটা বাড়ি কাজের মধ্যে যাই নিম গাছের গুণাগুণের একটি তালিকা তৈরি করো এই পর্যন্ত আমরা যে গুলো পড়ে এসেছি নিম গাছে প্রথম থেকে অনেক গুণের কথা বলা হয়েছে তার পাতা বাক কিভাবে কি করে গাছ ছায়া দেয় সেখানে সবাই বসে এই যে পুরো বিষয়টাকে পড়ে তোমরা তোমার মতো করে নিম গাছের যে গুণাগুণ তার একটি তালিকা তোমরা তৈরি করবে এবং পরবর্তীতে এই মহামারী যদি আমাদের ভালো হয়ে যায় বিদ্যালয় খুলে গেলে তোমাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই বাড়ির কাজটি তোমরা দেখাবে এটি তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে আর হ্যাঁ তোমরা যদি এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউবে লগ ইন করলেই তোমরা দেখতে পাবে তাহলে সবাই ভালো থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো ধন্যবাদ সবাইকে
Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are all fine. So we are going to discuss the second class on completing sentence today. We are going to discuss some very important rules and we will learn these rules in a cluster. So if you remember those magic structure, you will be able to answer any sentence. So let's begin. So for today's class, this is rule number one. So the example is, he speaks as if he knew everything. Second sentence, he spoke as if he had known everything. If there is as if or as though or since in the middle of the sentence, what kind of grammatical changes will be held? Now see, the first clause, present indefinite tense or present perfect tense, then the second part or second clause, there will be past indefinite tense. See, past indefinite tense. Subject plus V2. Subject plus V2. In the second sentence, then you have to complete this sentence. How? As if is there. So follow this rule, as if is there. Past indefinite tense, sorry, past indefinite tense is here. So past indefinite tense, as if is there, then past perfect tense. That means subject plus head plus V3. Subject, head, V3. So if there is as if or as though or since, follow this structure. If there is present indefinite tense or present perfect tense, the last part will be past indefinite tense. The first part is past indefinite tense, then the second part of the last part will be past perfect tense. If you know this rule, you will be able to answer the sentences correctly. Now, rule number two. Now, this is going to be very interesting. We will discuss about this conditional sentence. First one is rule number if plus present plus present, if plus present plus future, if plus past indefinite subject would or could or might or should plus v1. Then third is if plus past perfect subject would or could might or should plus have plus v3. Then let's see some example, then we will discuss the number one. The first thing is now, dear students, let's begin. Today we are going to discuss about very important thing as I mentioned earlier. This is all about conditional sentence. That means there is a condition. If you want to complete it, you have to follow the condition. Otherwise, it will not be accomplished. So, conditional sentences can be classified into two ways. Number one is real conditional, then unreal conditional. Why this is real? Because it is possible. Why this is unreal? Because it is not possible. So, real conditionals, the, there are two rules for real conditional. Number one rule, Rule number one, this is known as zero conditional. Now, the structure of zero conditional is if plus present plus present. That means when if is added, condition is given. First clause will follow present indefinite tense and the next clause will follow present indefinite tense. This example, if you heat ice, then you have to complete the sentence how it melts. See, 
this is present in definite tense it is also present in definite tense when will we apply this rule real conditional and zero conditional when it is habitual fact when it is universal truth when it is scientific truth in that case we have to use zero conditional that means the first clause present in definite tense then the second clause is present in definite tense so very important and you must remember this then real conditional another real conditional first conditional we actually mentioned this first conditional if there is if and if there is present in definite tense then the next clause will follow future in definite tense example is if it rains why there is rain because subject is singular if it rains so definitely from the rule it comes very clear to us that the next clause will follow future indefinite tense so here we will not go out so will is used this is an indication of future then this is known as second conditional sentence so in second conditional sentence if is given condition is there condition is applied the first clause is past indefinite tense then another clause will be the subject or you have to use would or could might or should and we know that there will be always the base form of the verb so if you came look at this verb came it is in past v2 then according to this rule it will follow would or could might or should plus v1 then i used i would go with you because we have to make a sensible sentence in that case you have to use a relevant verb so if you came i would go with you that means if you came in the past i would go with you maybe you did not come i did not go with you something like that and the last one is it is known as third conditional sentence this is the structure of third conditional sentence if plus past perfect tense then what would happen in the next clause there will be subject there will be would or could might or should then there will be most importantly there will be have then there will be v3 that means the past participle form of the verb so in the example if you had come past perfect tense if is there what would happen third conditional sentence i would have gone with you so this rule is been followed here first clause past perfect tense last clause would have could have might have should have then remember this have is there so past participle form of the verb now how you will make this sentence depends on you according to the first part you have to create the next part so dear students if you remember this rule it will be very easy for you to answer anything i would like to add another example here completing sentence if there is had i a lot of money or had i been a king see very relevant to the previous one it seems that this is conditional yes it's a kind of conditional also and follow this remember maybe you guess maybe there is if what would happen the first clause this following past indefinite tense had is the base form maybe it is not the base form actually here it is the past form i mean the v2 so the first clause is past indefinite tense and the second clause is following would we know that in conditional sentence the first conditional if plus past indefinite then would plus v1 and second conditional the first clause past perfect so had is there and the past participle is there so first conditional past perfect then the second clause will follow would have or could have might have should have the same thing so if you follow this conditional sentence you can also solve this kind of problem sentence starting with had had i a lot of money i would buy a car a sensible sentence had i been a king i would have helped the poor so sensible sentence so if this kind of examples are there in the question you can solve this kind of sentences using the conditional sentence now rule number 3 provided that provided providing that provided that provided providing example clean will 
take off in time provided that the weather is good. So, if there is provided provided that or providing what kind of changes will be this something like conditional sentence you see will take off in time future indefinite tense. So, first conditional of what happens the same thing is happening here. So, provided that is there this kind of condition then it is the present indefinite tense. In the first conditional we have seen if plus present plus future here it is 